Sonreír no siempre significa que eres feliz. A veces significa que eres fuerte. Bueno, y pasamos a la sección de psicología. Como les mencioné, el tema la culpa tras mis errores. Y conmigo está la licenciada Catherine González. Ella es nuestra invitada del día de hoy. Y qué bueno que están con nosotros en esa sección porque según lo que yo estaba investigando, licenciada, eh, la culpa viene tras esa vocecita de nuestro subconsciente que nos dice que hemos fallado en algo. Claro, la culpa regularmente es esa voz, como usted dice, esa voz interior que me dice fallé, me equivoqué, pude haberlo hecho de otra forma. Pero hay que identificar lo bueno de la culpa. Podemos identificar dos tipos de culpa. Por ejemplo, la culpa de algo que yo cometí, un error que yo cometí, ya sea por impulsividad, ya sea porque realmente yo estaba muy molesta en ese momento, y también está la culpa por algo que yo no hice, por dejar de hacer, yo también me siento culpable. Y hay que si identificar, hubiera, por el, si yo hubiera, por ejemplo, eh, yo estaba en mi casa, abrí, la, abrí el portón, eso es un ejemplo, abrí el portón, sonó el teléfono, dejé la puerta abierta, se me salió el perrito, lo perdí y viene y los hubiera. Si yo hubiera cerrado la puerta, si yo no hubiera salido y nos empezamos a sentir culpables. Y ojo, hay que identificar hasta qué grado es importante poder reconocer la culpa, aceptar mis errores, pero aprender de estos errores. Decía Víctor Frank, que es un autor que a mí me encanta, es encontrarle un sentido a la vida, encontrémosle un sentido a estos errores, ¿ok? Me equivoqué, lo hice mal, pero yo de esta situación voy a aprender a hacer las cosas mejores. Y es necesario también verlo desde un punto positivista. Sí me equivoqué, sí cometí ese error, pero ahora, ¿qué puedo hacer yo para mejorar ese error? Y es que lo que sucede con las personas es que regularmente nos estamos eh, dando nuestros latigazos de culpa. Yo cometí esto, yo hice esto. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a evadir situaciones. No, como yo dañé a mi mejor amiga, mejor no voy a la fiesta para no coincidir con ella. Mejor evito hablarle porque yo la dañé. Y empezamos nosotros a querer evitar ciertas situaciones para no volver a cometer el mismo error. Y no pensamos en mejor tratar de solucionar es. este error pidiendo disculpas y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Bueno, cuando hablamos de ese sentimiento de culpa es considerado como una emoción negativa, que si bien a nadie le gusta experimentar este sentimiento, lo cierto es que es necesario a veces para la correcta adaptación a nuestro entorno. Y si no tuviéramos esa voz, esa conciencia que nos está diciendo que hemos fallado, y es como, yo creo que es parte de esa naturaleza del ser humano, porque si bien hay, hay cosas que uno las aprende desde pequeño, licenciado, claro. eh, nos han dicho esto se hace, esto no se hace, pero yo creo que hay cosas que el instinto del ser humano te dice que no hiciste bien. Claro, es importante esto que usted dice, saber identificar la culpa y que esos errores que nosotros cometimos, ok, yo me siento culpable por esto que hice, pero entonces yo aprendí que ya no debo de actuar de esa forma. Yo aprendí Eso que debo, sano. exacto, yo aprendí que debo de controlarme. Yo, por ejemplo, pude haberle gritado a mi mamá y fui impulsiva con ella y yo estoy con esa culpa de lo que cometí. Yo aprendí que ya no debo de actuar de esa forma. Entonces yo empiezo a buscar otras formas para poder responder, como por ejemplo, técnicas de autorregulación, técnicas de automodulación que yo puedo tomar en cuenta en mi vida para evitar cometer nuevamente esos errores. Claro, y eh, yo creo que todos somos humanos y todos nos podemos equivocar, eso no quiere decir que vamos a ser infalibles, vamos a cometer errores. Y eh, yo creo que muchos expertos incluso están coincidiendo en definir la culpa como un afecto doloroso que surge de la creencia o la sensación de haber traspasado esas normas éticas, personales y sociales, porque muchas veces en una sociedad o en donde nosotros pues, nos estamos desenvolviendo eh, hay normas y sabemos que hemos dañado a alguien a través de alguna acción que hicimos. Entonces, si sabemos que dañamos a alguien, que no es la culpa, esa culpa que usted menciona de ¡Ay, se me perdió mi perrito porque yo dejé la puerta un poco abierta y si yo hubiera! No, es la culpa de yo dañé a esa persona. Yo eh, fui testigo en algo que ya no era inocente, por ejemplo, y yo dije que era culpable. Es decir, cuando cometemos y dañamos, cometemos un error tan grande y dañamos a una persona, no solamente la culpa nos va a decir, y no lo tiene que haber hecho. Podemos nosotros por lo menos reconocer y ver cómo pedimos perdón. Claro, reconocer ese error 
perdonarnos a nosotros mismos por haber cometido ese error y buscar las estrategias y buscar las alternativas para solucionar ese error y es que hay de errores a errores y hay de dificultades pues por ejemplo desde la, eh, la culpa por el sobreviviente como por ejemplo pueden ir dos amigos en un carro y se accidentan uno sobrevive el otro no y sí. viene esa culpa de ¿Por qué yo me quedé vivo y por qué mi amigo se murió? Yo pude haber hecho algo por él, yo sí. pude haber hecho algo más. Luego, pueden venir otros eventos, como por ejemplo, una madre que intenta reconstruir su vida, se casa y el, es su nuevo esposo, este nuevo miembro de la familia, abusa sexualmente de su hija. Ay, y hay tremendo. de culpas a culpas. Entonces, claro, ¿cómo puedo hacer yo para poder trabajarme esta culpa? Si realmente es algo que como humanos yo lo puedo identificar y yo puedo decir... Es algo muy dura esta experiencia de vida que la persona ha pasado. Realmente, pues merece, merece tratar de solucionar esta situación, pero también merece aceptar y perdonar que esto pasó. Y perdonarse primero él solo. Y esto es sumamente un complicado. Es un gran proceso. Porque regularmente yo lo voy a poder ver como lo que yo hice, yo me culpo y, lo que, y así fue porque yo tuve la culpa. Yo pude haberlo evitado. Y voy a poner ahorita en en dificultad de camarógrafo porque me voy a parar para hacer una pequeña técnica okay. que ustedes pueden aplicar en su casa. Sabemos, ¿no? Por ejemplo, yo veo la perspectiva de yo tuve la culpa y aquí estoy yo parada, yo cometí ese error, yo lo hice y lo veo desde mi perspectiva, lo vamos a ver desde tres perspectivas. ¿Cómo lo ve, por ejemplo, mi hija? Mi hija puede decir, sí, es cierto, mi padrastro me abusó, yo lo odio, yo soy muy mal con él, pero realmente mi mamá es una mujer buena que no estuvo en casa porque mamá estuvo trabajando, trabajando claro. mamá no estuvo en casa porque ella estuvo buscando lo mejor para mí, entonces yo como mamá me doy cuenta de que realmente mi hija no me culpa por lo que pasó, luego lo vemos desde otra perspectiva, terceros, ¿cómo lo ven los terceros? No, realmente Katherine es una buena mujer, realmente Katherine es una mujer trabajadora que siempre estuvo luchando por su hijo, que siempre estuvo ahí, entonces luego me vuelvo yo a mi posición inicial, y yo me identifico y me evalúo y digo, realmente no soy culpable. Realmente tengo que hacer algo para luchar por mi hija, para hacer y solucionar esta situación. Entonces, de esta forma yo me puedo dar cuenta y evitar culparme solo yo, solo por lo que yo vea, solo por lo que yo vivo y juzgarme y criticarme, sino que también identificar cómo me pueden ver los demás. Tal vez para los demás no ser tan autocríticos, sino que tal vez para los demás yo sí, soy una buena mujer, Ahora, yo sí soy una buena madre. Para eso se necesita, por supuesto, una terapia. Claro, se necesita, dependiendo también qué que tanto es ese sentimiento de culpabilidad, qué tan grave fue ese error. Creo que así será también el tratamiento, la terapia que se debe de, de dar. Pero también no podemos negar el, el área espiritual, pedirle claro. perdón a Dios. Y, y cuando vienen esos y si Dios nos perdona, nos tenemos que perdonar nosotras también. Dios nos perdona cuando nosotros reconocemos nuestros errores y que hemos fallado, pero nos manda también a pedir perdón claro, para estar en paz. Recordemos que el ser humano es biopsicosocial, bio, espiritual. Nosotros no vivimos no y no existimos y no vivirlo. podemos desligarnos de esa fuerza superior divina. Entonces, sí, acercarnos, buscar orientación a nivel espiritual, buscar orientación también a nivel psicológico, psicológico. porque eso nos va a ayudar a poder solventar mejor nuestros problemas. Problemas. Licenciada Caterin González, muchísimas gracias.